ओम नमो वेंकटेशाय आध्यात्मिक विशेषाल स्वागत मुझे प्रधान अंश आईन रिजिस्ट्रेषन द्वारा भक्त मरी पारदर्शकता सेवल समीक्षा सामवेश आदेश नागलापुर घन सूज पूजोत्सव परसमाप्त अरुण किरणा वेद नारायण दर्शन पुकी भक्तजन अड़गड़ दंडलवाड़ चंतकू भक्त आध्यात्मिक पयन अलीर नी आनंद निलयाने सोपान मार्ग प्रत्येक कथन तिमल श्रीवारी दर्शना की देश विदेश विचे लक्षला मंद भक्त विशेष सेवल अच्छे श्रीवारी सेवकू आईनो स दरखास्त चुस्कने अकेशन रूप टीटीडी अनील कुमार सिंघा अधिकार आदेश तिपति टीटी परपाल भवन इवो कार्यलय में तिमल जेईवो कैएस श्रीनिवासराजु तिपति जेईवो बी लक्ष्मीका गुरव ईटी अधिकार समीक्षा सामवेशा निर्वहित यह सदर्भंग ईवो अनी कुमार सिंघा मालात श्रीवारी सेवकू आईनो सुलभंग दरखास्त चुस्कने अवकाश कल वाल भक्त मरी पारदर्शक मेरगन सेवल अंदे वील अदे विधा इपटे टीटी विद्या संस्थल प्रवेशा की विद्यार्थुक आईनो दरखास्त चुस्कने सदयानी कल विद्यार्थुक सांके इबंधक इंग्ली भाषल सुरखास्त चुस्कने विधा अप्लीकेशन मारपेयन सूचार इक टीटी स्थान आलया नूत प्रवेश आईन द्वारा सेवा टिकेट पे तैयार अप्लीकेशन भक्त ना आदरण लिस्ट श्री कोदंडरामस्वा वारी आलयों आर्जित सेवल को संबंधी टिकेट भक्त आईनो पे वील अशन रूप राष्ट्रीय कल्याण मंडपाल आईनो बुक्स सदयानी कल इदे तरह इतर राष्ट्रीय कल्याण मंडपाल आईनो बुक्स वील अशन रूप ईटी अदेश सनातन हाईव धर्म प्रचार में भाग में इट प्रारंभ हिंदू धर्म प्रचार परषत् वे सैट धार्मिक विषया भक्त आकने रूप हिंदू धर्म प्रचार परषत् वे सैट विषय परशी अन इवो टीटी का सैर पनी पै अमीक्ष निर्वहन चितूर जि प्रसिद्ध क्षेत्र नागलापुर श्री वेद नारायण स्वामी वारी आलयों सूज पूजोत्सवा अत्य घन परशमाप्तमी तिमल तिपति देवस्था आध्र्य अलरारत आलयों ईद रोज सूज पूजोत्सवा भक्ति रस भरत उत्सवाल चवरी रोजना गुरव स्वामीवारी स्नपन तिमंजन जरिए आलय आवरण में एर्पट्न स्नापीठ श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री वेद नारायण स्वामीवारी वेचे पंचामता परम भरत द्रव्यल तो अभिषेक पसप चंदन तुसी माल समर्पा पवित्र जलाल तो स्नपन तिमंजन निर्वहित धूपदीप निवेदन अर्पार इक गुरु सायंत्र सूज पूजोत्सव जी आदित्यु कि स्वामीवारी आलयों की प्रवेश भक्त गोविंद नाम स्मरण आलो श्री वेद नारायण स्वामीवारी दर्शन अर्चक स्वामीवारी पूजल कर्पूर निराजना समर्पार मैसूर परकाल मठ मठाधिपति श्री ब्रह्मतंत्र स्वतंत्र अभिनव वागेश परकाल स्वामी गुरव तिमल श्रीवार दर्शन तिमल रावचे वेरक परकाल स्वामी की टीटी अधिकार आलय पेद मर्याद तो स्वागत पल अन श्री बेडी आंजनेवा आलय वीटी इवो अनी कुमार सिंघा स्वामीजी मर्यादपूर्वक कल अन पल्लि पै परकाल मठ स्वामी ऊरेगीम श्रीवारी आलय वी सठारी मर्याद निर्वहित
ఆపై శ్రీవారిని దర్శించుకున్న స్వామీజీ రింగు రోడ్డులోని పరకాల మఠంకు చేరుకున్నారు అక్కడ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ను సత్కరించి అనుగ్రహ భాషణం చేశారు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి దేవిని గురువారం ఉదయం అహోబిల పీఠాధిపతి శ్రీ రంగనాథ యతీంద్ర మహాదేశ్కన్ స్వామి దర్శించుకున్నారు వీరికి ఆలయ మర్యాదలతో టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు అనంతరం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయాన్ని శ్రీ రంగనాథ యతీంద్ర మహాదేశ్కన్ స్వామి సందర్శించారు ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న వీరికి టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు నెల్లూరులోని శ్రీ తల్పగిరి రంగనాథ స్వామి వారి ఆలయంలో తెప్పోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా సకల శోభితంగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ తల్పగిరి రంగనాథ స్వామి వారిని తిరుచుపై కొలువదేర్చి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పవిత్ర పినాకిని నది వద్దకు తీసుకువచ్చారు అక్కడ చూడ చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన తెప్పపై ఉత్సవమూర్తులను కొలువదీర్చి తెప్పోత్సవాన్ని కనుల పండుగగా నిర్వహించారు అశేషంగా తరలివచ్చిన భక్తులతో పినాకిని నది పరిసరాలు కళకళలాడాయి తల్పగిరి క్షేత్రాధీసుని తెప్పపై దర్శించి భక్తులు తన్మయలయ్యారు ఎన్ని జన్మల పుణ్యమో నీ కిన్ని సేవలు చేయగా అంటూ భక్తులు నిత్యం శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కోసం పరితపిస్తుంటారు ఆపద ముక్కుల వాణ్ణి ఎప్పుడెప్పుడు వీక్షిస్తామా ఆ స్వామి కరుణను ఎంత త్వరగా పొందుతామా అనుకుంటూ ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసలు కోర్చి శ్రీవారి దర్శనానికి అశేషంగా భక్తకోటి తిరుమల క్షేత్రానికి తరలివస్తుంటారు అలా వచ్చే వారిలో ఎక్కువ మంది కాలి నడకన కొండకు చేరుకోవడానికి మొక్కువ చూపుతారు అడుగడుగు దండాల వాణ్ణి మది నిండా నిలుపుకొని మెట్టు మెట్టుకు పూజలు చేస్తూ ఆ స్వామి సన్నిధికి చేరుకోవడం భక్తులకు ఎనలేని సంతృప్తిని కలుగు చేస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతిలోని అలిపిరి సోపాన మార్గం ప్రత్యేకతలను మీకందిస్తోంది మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రకృతి శోభతో ఆత్మీయ స్వాగతం పలికే సప్తగిరులు అడుగు పెడుతూనే ఆధ్యాత్మిక తరంగాలు ప్రసరిస్తున్న అనుభూతి ప్రవేశ మార్గంలో ఆకట్టుకునే స్వామివారి దివ్యపాద ముద్రలు శ్రీవారి పాదాలను తలపై మోస్తూ ప్రదక్షిణలు చేసే భక్తజనం భగవద్ రామానుజుల వారు మోకాలితో ఎక్కిన పరమ పవిత్ర మెట్ల మార్గం గోవింద నామామృతంతో నిత్యం తడిసి పరవశించే మెట్ల మార్గం మెట్ల మార్గానికి ఇరువైపులా దర్శనమిచ్చే మహావిష్ణువు దశావతారాలు దారి పొడవున ఎన్నో విశేషాలు మరెన్నో దేవదేవుడి దివ్యలీలా వైభవాలు అదే తిరుపతి నుంచి తిరుమలకు వెళ్లే అలిపిరి సోపాన మార్గం తిరుమల క్షేత్ర దర్శనానికి శేషాచల సానువుల్లో మూడు మెట్ల మార్గాలున్నాయి అందులో ప్రధానమైనది తిరుపతిలోని అలిపిరి సోపాన మార్గం ఈ ప్రాంతానికి చేరుకున్న భక్తులను విశేషంగా ఆకర్షించేది తొలిమెట్టు వద్ద సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తున్న ఓ భక్తుడి శిలారూపం దీని వెనుక ఓ ఆసక్తికర కథనం ఉంది ఒకప్పుడు దాసర్లు అనే వైష్ణవులు హరిభక్తులుగా కీర్తనలు పాడుకుంటూ భిక్షాటన చేస్తూ జీవించేవారు దాసరి అంటే వెనుకబడిన వారు వీర వైష్ణవ్ పుచ్చుకుని వైష్ణవులుగా మారిన వ్యక్తి అని అర్థం దాసరి అంటే విష్ణుదేవుడి దాసు అనే అర్థం కూడా ఉంది కొంతకాలం కిందట హరిదాసుడైన ఓ మాలదాసరి శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి తిరుపతిలోని అలిపిరి మెట్ల మార్గం చేరుకోగానే ఎందుకో ఒకసారి కొండవైపు తిరిగి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాలనే ఆలోచన ఆ దాసరికి వచ్చింది అలా కలియుగ దేవుడైన తిరువెంకటనాథుడికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ అతనిలో ఉన్న నిర్మల భక్తితో ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలుస్తూ అలాగే శిలగా మారాడు ఇది ఈ విగ్రహం వెనుక ఉన్న ఓ కథ అయితే అసలైన నిగూఢార్థం మరొకటి ఉంది భగవంతుడికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తే నీది నాది అనే అహంభావం తొలగిపోయి ఓ భగవంతుడా అంతా నువ్వే అనే దైవిక చింతన మనకు లభిస్తుందని ఈ పరమార్థాన్ని బోధిస్తూనే హరిదాసుడు ఇలా శిలగా మారి 
మనకి తెలియని మనలోని భక్తి మార్గాన్ని చైతన్యపరుస్తున్నాడు ఇలా అడుగడుగున ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలను తనలో నిక్షిప్తం చేసుకుంది అలిపిరి సోపాన మార్గం అలా అలిపిరిలోని తొలిమెట్టును కర్పూర హారతులు పసుపు కుంకుమలతో పూజించిన శ్రీవారి భక్తులు తమ మొక్కులు తీర్చుకోవడానికి గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ మెట్ల మార్గం గుండా తిరుమలకు పయనమవుతారు ముందుగా అలిపిరి పాదాల మండపంలోకి ప్రవేశించిన భక్తులు స్వామివారి పాదాలను శిరస్సున ధరించి ప్రదక్షిణ చేసి ఆశీస్సులు అందుకుంటారు అనంతరం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామివారిని ఇదే ఆలయంలో కొలువుదీరిన ఆంజనేయ స్వామి గోదాదేవిలను సేవించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరిస్తారు ఆపై అక్కడి నుంచి పది మెట్లు ఎక్కగానే విజయనగర చక్రవర్తి సాళువ నరసింహరాయులు నిర్మించి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో టీటీడీ జీర్ణోద్ధరణ చేసిన ఎత్తైన రాజగోపురం ఆకర్షణీయంగా గోచరిస్తూ భక్తులకు ఆహ్వానం పలుకుతుంది రాజగోపురం దాటగానే ఎడమ వైపున శ్రీ మహావిష్ణువు మత్స్యావతార స్వరూపం తలయేరు గుండు దర్శనమిస్తాయి మోకాళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారు ఈ తలయేరు గుండుకు మోకాళ్లను ఆంచడం ద్వారా ఉపశమనం పొందుతారు ఇక తనిఖీ కేంద్రంలో భద్రతా సిబ్బందికి సహకరించి ముందుకు సాగిన భక్తులకు కుడివైపున పెద్ద గుండుపై అంజలి ఘటిస్తోన్న ఆంజనేయ స్వామి మరికొద్ది దూరంలో శ్రీహరి కూర్మావతార మూర్తి కనిపిస్తాయి రెండు వందల యాభైవ మెట్టు వద్ద పదహారవ శతాబ్దంలో మట్ల కుమార అనంతరాజు నిర్మించిన రెండవ గాలి గోపురంగా పేరొందిన మైసూరు గోపురం ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో టీటీడీ ఈ మైసూరు గోపురాన్ని జీర్ణోద్ధరణ చేసింది ఇలా గోపురాలు విగ్రహాలు దర్శించుకుంటూ వెళ్లే భక్తులకు ఆరు వందలవ మెట్టు వద్ద రాజవోలు మండపం అటు పక్కనే శ్రీ వరాహస్వామి వారి దర్శన భాగ్యం ఒక వెయ్యి నూట యాభైవ మెట్టు వద్ద శ్రీ నరసింహస్వామి వారి దివ్యమూర్తి ఎలక్కాయల మండపం ఉంటాయి ఇక వామనావతార మూర్తి వద్ద మనకు కనిపించే గోపురం అగ్రగోపురం దేవాదాయ శాఖ నిర్వహణలోని శ్రీ కోదండి రామస్వామి వారి ఆలయం చెంత దివ్య దర్శనం భక్తులకు టీటీడీ శ్రీవారి టోకెన్లను కేటాయిస్తుంది భక్తులు ఇక్కడే టీటీడీ ఉచితంగా అందజేసే అల్పాహారాన్ని స్వీకరించి అవసరమైన వైద్య సహాయాన్ని పొంది తిరిగి తమ పాదయాత్రను కొనసాగిస్తారు అనంతరం బలరామ కృష్ణావతారాల ఆశీస్సులు అందుకున్న భక్తులు జింకల పార్కు వద్ద కాసేపు సేద తీరుతారు రెండు వేల ఐదు వందల ముప్పైవ మెట్టు సమీపంలో పూరిళ్ల మండపం అటుపైన కొత్త మండపం శ్రీ దాసాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయం ముగ్గుబావి మండపం పతంజలి వన విశ్రాంతి కేంద్రం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయాలు ఉంటాయి ఈ ఆలయానికి ఎడమ వైపున అతి పురాతనమైన అన్నమయ్య మార్గం కనిపిస్తుంది శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయం నుంచి మెట్టు మార్గం దిగి రోడ్డు మార్గంలోకి వెళ్లగానే ఎడమ వైపున సప్తమాతృకల మండపం పూజనీయంగా దర్శనమిస్తుంటుంది అనంతరం రెండు వేల తొమ్మిది వందల పదవ మెట్టు వద్ద కనిపించే గోపురాన్నే మోకాలి మెట్టు అంటారు ఈ మోకాలి మెట్టు వద్ద భక్తుల సౌకర్యార్థం అన్ని వేళల్లోనూ అంబులెన్స్ అందుబాటులో ఉంటుంది దారి పొడవున ఆద్యంతం ఆహ్లాద ఆధ్యాత్మిక భావాల సమ్మేళనంతో 
భక్తి చైతన్య యాత్రగా సాగిన భక్తుల కాలినడక మెట్ల మార్గం తిరుమల శ్రీవారి చింతకు చేరడంతో మరింత రెట్టించిన ఉత్సాహంతో నింగినంటే గోవిందనామ స్మరణలతో పరవళ్లు తొక్కుతుంది టీటీడీ కల్పించిన సకల వసతులను వినియోగించుకుని చక్కగా కొండకు చేరుకున్న భక్తులు ఆనంద నిలయుడిని దర్శించుకుని భరవసిస్తారు ఆ భక్తి పులకింతలో మనము గొంతు కలుపుదాం గోవింద గోవింద అంటూ దేవదేవుడి చరణామృతాన్ని ఆస్వాదిద్దాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ హైందవ సనాతన ధర్మానికి మూలం వేదం వేదం మన జీవన నాదం శ్రీవారి ఆశీస్సులతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి వేద పరిరక్షణకు కృషి చేస్తోంది మన వైదిక సంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించి పరివ్యాప్తి చేసే సంకల్పంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ లో భాగస్వాములయ్యే అవకాశాన్ని పొందండి శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 లేదా ఆన్లైన్ లో టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి ఓం నమో వెంకటేశాయ్ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ నగరం ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చింది నగరంలోని గణపతి దేవాలయాలతో పాటు పలు అమ్మవారి ఆలయాలు ప్రత్యేక పూజలతో శోభిల్లాయి ఆ విశేషాలను మీరు వీక్షించండి కాచిగూడ శ్రీ శ్యామ్ మందిరంలోని గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అర్చనలు జరిగాయి గర్భాలయంలో కొలువైన గణపతి మూల విరాట్టును స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలు పట్టు వస్త్రాలతో ముగ్ధ మనోహరంగా అలంకరించారు అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు గణపతిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు అలాగే మారేడిపల్లిలోని శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠపాలిత శ్రీ సర్వేశ్వరాలయంలో మూలా నక్షత్ర పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ సరస్వతి అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలను నిర్వహించారు సర్వాలంకార శోభితంగా శ్రీచక్ర సహితంగా వీణాధారిగా దర్శనమిచ్చిన శ్రీ సరస్వతి అమ్మవారిని భక్తులు దర్శించుకుని సేవించారు తరువాత ఆలయంలోని యాగశాలలు జ్ఞాన సమృద్ధిని కోరుతూ సరస్వతి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు ఇక ముషిరాబాద్ లోని శ్రీ శృంగేరి జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో మూల నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని సరస్వతి హోమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారిని పట్టు వస్త్రాలు విశేష ఆభరణాలు పుష్పాలతో దివ్యంగా అలంకరించారు విశేష అలంకరణలతో విరాజిల్లుతున్న అమ్మవారికి సహస్ర నామార్చనలు కుంకుమార్చనలు చేసి మంగళ హారతులు సమర్పించారు యాగశాలలు వేద మంత్రాల నడుమ సరస్వతి హోమాన్ని ఆగమోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు అలాగే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో ఫాల్గున బహుళ అష్టమిని పురస్కరించుకుని అనఘావ్రతం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర వ్రతాలను భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉత్సవ వేదికపై శ్రీ అనఘాదేవి దత్తాత్రేయ స్వామి శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర స్వామి వార్ల చిత్రపటాలను కొలువు తీర్చారు తరువాత కలస ప్రతిష్ట చేసి కలసారాధన చేశారు తరువాత అర్చకుల వేద మంత్రాల నడుమ సామూహిక శ్రీ అనఘావ్రతం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర వ్రతాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు ఈ వ్రతాల్లో భక్తి శ్రద్ధలతో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు కడప నగరంలో వెలిసిన శ్రీ గాలిదేవర ఆంజనేయ స్వామివారి దేవాలయ ప్రాంగణంలో నవగ్రహ జీర్ణోద్ధరణ పునఃప్రతిష్టాపన మహోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా విశ్వక్సేన పూజ ప్రధాన కలసారాధన కలస ప్రతిష్ట పుణ్యాహవాచనం నవగ్రహ అష్టబంధన ప్రతిష్టాపన తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు అనంతరం యాగశాలలో ఉంచిన ప్రధాన కలస జలాన్ని ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లి నవగ్రహాలను అభిషేకించారు ఆ తర్వాత నవగ్రహాలను పుష్పశోభితంగా అలంకరించి మహా మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు వరంగల్ నగరంలోని శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి ఆలయంలో జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాలు పుష్పయాగంతో ఘనంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి 
ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి పుష్పయాగ మహోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది ఈ సందర్భంగా రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ సంతాన వేణుగోపాల స్వామివార్లను చక్కగా అలంకరించి వేదికపై కొలువుదేచారు అనంతరం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి పలు రకాల పరిమళ భరిత పుష్పాలతో స్వామి అమ్మవార్లను అర్చించారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన పుష్పయాగ మహోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను సేవించారు పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి పట్టణంలో వెలిసిన నడివీధి పోలేరమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకుని అంబళ్లను సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా జొన్నాడలో నెలవైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరుగుతున్నాయి సీతారాములు పరివార దేవతామూర్తులు ఆలయ శిఖర ప్రతిష్టాపనోత్సవాల్లో భాగంగా విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం నవకలశ స్థాపన మండపారాధనలు చేశారు ప్రతిష్ట ప్రధాన హోమాలను నిర్వహించారు పంచగవ్యాధివాసం క్షీరాదివాసాలను నిర్వహించారు ఆపై ప్రతిష్టామూర్తులకు క్షీరాభిషేకం చేసి హారతులిచ్చారు నిజామాబాద్ నగరంలోని శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద ఆశ్రమ ఆలయంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి మండల పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా పండితుల ఆధ్వర్యంలో విశ్వక్సేన పూజ గౌరీ పూజ పుణ్యాహవాచనం తదితర వైదిక క్రతువులు జరిపారు ఆ తరువాత శ్రీ సూక్తం పురుష సూక్తం నారాయణ సూక్తంతో స్వామివారికి అభిషేకాలు హోమాలు జరిపారు భక్తులు ఈ మండల పూజల్లో పాల్గొని స్వామివారిని సేవించి తరించారు రంగారెడ్డి జిల్లా కర్మన్ ఘాట్ డిఫెన్స్ కాలనీలోని శ్రీ హరిహర క్షేత్రంలో కళ్యాణోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది ఆలయ అష్టమ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన శ్రీ గణపతి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి శివపార్వతుల కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించి భక్తులు తన్మయులయ్యారు ఏకకాలంలో ఒకే వేదికపై సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన సిద్దిబుద్ది సమేత గణనాథుడు వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి శివపార్వతులను కొలువుదీర్చి పలు వైదిక క్రతువులను వేడుకగా పూర్తి చేశారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణ క్రతువును నయన మనోహరంగా సాగించారు ఇక తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాథ నిరాజన వేదికపై గురువారం సాయంత్రం సితార్ వాద్య కచేరీ జరిగింది ముంబైకి చెందిన సహన బెనర్జీ బృందం సితార్ వాయిద్య కచేరీ శ్రీవారి భక్తులను అలరించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై రెండు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదహారు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్ మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ